everyone. Welcome back to SSP Crack Exams. I am Himani Sharma, your Maths Mentor. And we are discussing the top 200 most expected questions which we expect for AFCAT 2020. As you know, there is a very little time for AFCAT 2020 examination. So, let's see the part 9 of the numerical ability section. We are discussing the decimal fractions and simplifications of the questions which you will get proper clarity that you will have to focus on which way of questions पे ज़्यादा फोकस करना है। Definitely आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे, आप कुछ नया ही सीखेंगे इस लेक्चर में। वो जानने से पहले देखते हैं हमारा SSB Crack पोर्टल का एक लुक। SSB Crack एग्जाम्स पोर्टल पर हमने AFCAT का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड सिलेबस AFCAT के अकॉर्डिंग कवर किया गया है, including the current affairs, the quizzes, the mock test and everything। तो ये एक फुल लाइफ साइकल कोर्स है, जो आप अपने घर बैठे AFCAT की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बस आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर एफकेट बंडल सेलेक्ट करना है और जब आप बंडल बाय करने लगेंगे वहां पे आपको एक कोड अप्लाई करना है वॉरियर 10 जिससे आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ये सभी कोर्सेज के लिए वैलिड है आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं YouTube पर Instagram पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है learn.sbcrackexams.com गूगल पे पर जाकर आप SSB Crack Exams ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आपको मिलेगा बहुत सारा फ्री कंटेंट देखने के लिए जिससे आप अपनी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं और आप अपने AFCAT एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 0.96 होल क्यूब माइनस 0.1 होल क्यूब अपॉन 0.96 होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 होल स्क्वायर इज 0.86, 0.95, 0.97 और 1.06। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से तो सॉल्व नहीं करेंगे कि आप 0.96 का क्यूब निकालेंगे, फिर 0.1 का क्यूब निकालेंगे। डेफिनेटली ऐसे तो नहीं करना है, है ना? जब एफकेट में आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहते हैं वो आपके सिर्फ कांसेप्ट चेक करना चाहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ क्या आया है अब आप देखिए अगर आप इसमें 0.96 को a मान लेते हैं और 0.1 को b मान लेते हैं तो क्या होगा आपके पास में ये आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब की और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा ये आपको दे रखा है a का होल स्क्वायर प्लस ये अभी आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए प्लस b क्या आपने 0.1 लिया था ना न्यूमिनेटर में तो इसको बना दिया b का होल स्क्वायर और ये बीच वाली टर्म अब आप देखिए 0.1 से आपने अगर 96 को 0.96 को मल्टीप्लाई किया होता तो आपको यही मिलेगा 0.096 यानी आपको बीच में दे रखा है AB प्रोडक्ट और एक और एडिशनल चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एक आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब की ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और जैसे ही आपने इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं हो जाएगा अब देखिए ये बनेगा a minus a into a square plus a b plus b square ये होल स्क्वायर नहीं है b के ऊपर स्क्वायर है होल अपॉन a square plus a b plus b square अब आप देखिए ये और ये तो सेम है तो कैंसल आउट हो गए तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा a minus b में अब इतनी सारी कैलकुलेशन a और b के टर्म्स में करने के बाद लास्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a is equal to 0.96 जो आपने इनिशियली लेट किया था और b is equal to 0.1 इसके अंदर तो यहां से क्या बनेगा 0.96 minus 0.1 बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या मिलेगा आपको आंसर यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 0.86 तो so, 0.86 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि ऑप्शन ए में गिवन है तो डेफिनेटली आपको यहां से यह चीज समझ में आ गई होगी कि आपको अपने एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर बिल्कुल भी ऐसे होल क्यूब्स और ऐसे बड़े-बड़े कैलकुलेशंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि डेफिनेटली इसके अंदर कुछ शॉर्टकट कुछ आइडेंटिटी कुछ कॉमन आउट कुछ तो छुपा होगा आपको बस वो फिगर आउट करना है तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.03 होल स्क्वायर प्लस 0.21 होल स्क्वायर प्लस 0.065 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 
0.03 whole square plus 0.021 square plus 0.0065 whole square is 0.1 10 10 square or 10 cube तो इस question के अंदर देखिए अभी आपको क्या कोई identity दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है right अब आपको यहाँ पे क्या करना है आप इसको बस numerator as it is रहने दीजिए 0.03 whole square plus 0.21 whole square plus 0.065 whole square as it is right but denominator में आप एक slide change कर दीजिए denominator में अगर हम इसको लिखें 0.003 right अब मैं इसको अगर remove कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास thousand आ जाएगा right इसका whole square plus यहाँ पे क्या बनेगा 0.0 अब पॉइंट हटाना है आपको टू वन अपॉन में यहाँ पे फिर से थाउजेंड आ गया का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फाइव का अब यहां से डेसिमल हटाइए आपके पास में फोर जीरो आ जाएंगे इसका होल स्क्वायर अब आपको न्यूमिनेटर से कंपेयर करना है देखिए आपको दो के पहले जीरो चाहिए राइट तो आपको दो के पहले जीरो यानी यहाँ पे डेसिमल लगाना है सॉरी यहाँ पे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पे डेसिमल लगाने के लिए अब आप इसको क्या करेंगे आप इसमें से बाहर निकालेंगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री न्यूमिनेटर तो एज इट इज सेम रहेंगे टू वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आपने क्या किया आपने ये जो हंड्रेड था वन अपॉन हंड्रेड बाहर निकाल लिया तो ये आपके पास वन अपॉन हंड्रेड और बाकी अंदर क्या बचेगा अंदर बच जाएगा 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर ये आपके पास बच जाएगा तो ये और ये टर्म्स पूरी पूरी सेम हो गई ये कैंसिल हो जाएगी और अंडर रूट में बचा आपके पास अंडर रूट वन अपॉन वन बाय हंड्रेड सो दैट इंप्लाइज इट्स अंडर रूट ऑफ हंड्रेड और अंडर रूट हंड्रेड क्या होता है इट्स टेन So, आपका आंसर आएगा 10 जो कि दे रखा है ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ थर्ड रूट ऑफ रूट ऑफ 0.000064 इज 0.02 0.2 2.0 नन ऑफ दीज राइट तो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है अब ये एक्सप्रेशन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है राइट बट आप इसको इजीली देखेंगे तो 64 पे ध्यान दीजिए अब आप इसको रूट वाली चीज को हटा दीजिए और रूट को आप लिखिए इस तरीके से थर्ड रूट एज इट इज रूट को आप कैसे लिख सकते हैं जो भी नंबर इनसाइड है इसके उस नंबर की पावर हाफ राइट ऐसे लिखते हैं अब 64 को हम जानते हैं कि 64 ये जो होता है ये एट का होल स्क्वायर होता है पर अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव फोर जीरो है यहाँ पे आगे राइट तो अब अगर फोर जीरो हैं स्क्वायर के अंदर तो स्क्वायर के बाहर कितने आएंगे दो जीरो राइट अंडर रूट अगर आप लगा देते तो आपके पास बचते दो जीरो तो आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट का होल स्क्वायर की पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं ना इसको और ये कैंसिल हो जाएगा अब एक और फैक्ट हम जानते हैं कि एट जो है वो टू का होल क्यूब होता है राइट अब यहां पे आप देखिए आपको क्या किस तरीके से लिखना होगा इसको क्या आप इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू का होल क्यूब क्योंकि यहां पे तीन जीरोस है राइट और तीन बार आप क्यूब करेंगे तो तीन जीरोस आ जाएंगे और इसकी पावर थर्ड रूट का मतलब होता है वन बाई तो ये सिंप्लीफाई होकर जीरो आ जाएगा और जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है तो so 0.2 इज ऑल्सो गिवन इन ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है आपको इतने सारे डेसिमल देख के नहीं डरना है इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए जो आपको क्यूब एन एथ रूट दे रखे हैं आप उन एन एथ रूट को वन अपॉन एन की पावर में लिखने लग जाइए और जो आपको इन साइड नंबर दे रखा होगा जैसे इस केस में सिक्सटी फोर दे रखा था तो ये जो इन साइड नंबर होगा डेफिनेटली इस तरीके के किसी फंक्शन का एनएथ पावर होगा वो हमेशा सिंप्लीफाई होगा इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एफकेट एग्जाम में तो आपको बस ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आनी चाहिए अगर आपको नहीं पता है कौन सा रूट होता है क्या आप बस इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए और अपना कंक्लूजन वहां से डिराइव कर सकते हैं तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 
On simplification of 2.644 whole square minus 2.356 whole square divided by 0 0.288, we get 1, 4, 5 or 6. So, this question is the first thing that we need to do in the numerator. In the numerator, we form a form of a square minus b square. Ki. और ये एक हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b into a minus b अगर आप ये आइडेंटिटी जानते हैं तो अब आप गिवन क्वेश्चन में a को रख दीजिए 2.644 और b को रख दीजिए 2.356 तो इससे आपको a plus b कैलकुलेट करना है a plus b वुड बी इक्वल टू 2.644 plus 2.356 जो कि आपके सिंपलीफिकेशन के बाद आ जाएगा ये जीरो पॉइंट सॉरी ये आएगा आपके पास में फाइव हाउ कुड दिस बी जीरो पॉइंट दिस वुड बी फाइव राइट अब आपको ए माइनस बी कैलकुलेट करना है दिस वुड बी इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स फोर फोर माइनस टू पॉइंट थ्री फाइव सिक्स इसको सिंप्लीफाई कीजिए यहां पे आया टू पॉइंट थ्री फाइव सिक्स एम राइटिंग जस्ट फॉर द रफ कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट कीजिए आपके पास में आ जाएगा जीरो पॉइंट टू एट एट राइट तो ये आपके पास आया जीरो पॉइंट टू एट एट अब आप इसको गिवन एक्सप्रेशन में सब्सिट्यूट कर दीजिए तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अब आपके पास में बन गया a प्लस बी दैट इज फाइव इंटू ए माइनस बी दैट इज जीरो पॉइंट टू एट एट अपॉन में ऑलरेडी गिवन क्या है जीरो पॉइंट टू एट एट जीरो पॉइंट टू एट एट कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास में फाइव तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं ना कि कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हमें दिख रहे होते हैं वो क्वेश्चंस कितने सिंपल होते हैं इट्स जस्ट अबाउट द आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई 6.25 रेस टू द पावर 1 बाय 2 इनटू 0.0144 रेस टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.027 raise to the power 1 by 3 into 81 raise to the power 1 by 4 and the options are 0 0.14, 1 1.4, 1 or 1.4 bar. So, in this question, the biggest hint is your powers. These nth powers are the nth hint. I have told you before that you will give a question in this way. If a raise to the power 1 by n is the question in the question, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो a होगा ना ये किसी और नंबर की होल पावर n लिखा जाएगा और ये एक्सप्रेशन इस तरीके से कुछ बनेगा ताकि ये पावर सिंपलीफाई हो जाए ये हिंट होती है इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है अब आप आ जाइए इस नंबर के अंदर देखिए हाफ पावर दे रखी है तो अब आप ढूंढना चाहेंगे कि 625 किसका स्क्वायर होता है ताकि ये जो हाफ है वो उस टू को कैंसिल कर दे सो सिक्स ये आपका स्क्वायर होता है ट्वेंटी का ट्वेंटी का होल स्क्वायर इज सिक्स राइट अब आपको चाहिए क्या 6.25 चाहिए यानी जब होल स्क्वायर करने लगेंगे आप तो किसका होल स्क्वायर होगा होल स्क्वायर हो जाएगा 2.5 का सो so, 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 पॉइंट टू फाइव विच इंप्लाइज सिक्स की जगह पे आप लिख देंगे 2.5 का होल स्क्वायर और इसकी पावर दे क्या रखिए 1 बाय टू इन टू सो सबसे पहले आप देखिए वन किसका स्क्वायर होता है वन होता है ट्वेल्व का स्क्वायर राइट right? अब आपको कितने के पहले डेसिमल चाहिए चार के पहले राइट right? तो अब आप इसको किसका स्क्वायर लिखेंगे आप इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन फोर फोर इसको लिख सकते हैं आप जीरो पॉइंट वन टू का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन टू का होल स्क्वायर इसकी पावर वन बाय टू और प्लस वन एज इट इज डिवाइडेड बाय अब ये देखिए यहाँ पे पावर क्या दे रखिये थ्री यानी अब 27 को क्यूब्स में ढूंढना शुरू करेंगे एंड इट इज वेरी सिंपल थ्री क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन राइट तो अब आप क्या करेंगे यहां पे इसको लिखिए 0.3 का होल क्यूब इसकी पावर वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाय 81 को आप लिख सकते हैं थ्री रेस टू दावर फोर इसकी होल पावर वन बाय फोर राइट सो ये आपकी सारी पावर अब कैंसिल हो गई और अब आपके पास में एक सिंपल सा रिलेशनशिप बचा ये हुआ आपके पास 2.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट वन टू प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री इंटू थ्री अब आपका काम आता है बॉड मास का राइट यहाँ पे प्लस भी है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है तो किस ऑर्डर में करेंगे सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट थ्री प्लस वन एज इट इज डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन सो यू वन पॉइंट थ्री अपॉन 0.9 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया ये वाला तो ये आ जाएगा आपके पास में 13 डिवाइडेड बाय 9 सिंपलीफाई करेंगे तो 
4, 4, 4 and so on, which is equal to 1.4 bar. Given in option D. So option D is your correct answer for this question. So we have done many questions on decimal fractions and simplification. And in this pattern, your upcoming AFCAT exam question is expected to be decimal fractions and simplification. If you think that your weak concept, you need to know something else, and you have liked my lecture, then you can go to our course portal and buy the course portal for AFCAT course bundle, which is studied in detail in decimal fractions and simplification. And there you can go and polish your concepts and clearly attempt questions. If you have liked this lecture, please like and subscribe to our YouTube channel. And also don't forget to follow us on YouTube and Instagram. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching.